Masudi na Mheshimiwa Dr. Peter Kafungu ajiandae. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa kunipatia nafasi hii ili niweze kuendelea kutoa mchango wangu katika wizara hii ya viwanda na biashara. Na mheshimiwa mwenyekiti leo nitachangia kwa utaratibu kabisa ili labda wizara kupitia waziri mwenye dhamana pamoja na naibu waziri wake waweze kunisikiliza kwa umakini na kuweza kuelewa kupata kile ambacho nilicho nacho kushauri juu ya viwanda na biashara katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti naomba kuanza kwa kusema kwamba kama kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa taifa lolote lile basi viwanda ni nguvu na kichocheo cha maendeleo ya uchumi katika taifa lolote lile. Mheshimiwa mwenyekiti ili tupate mapinduzi ya viwanda pamoja na kilimo tunahitaji kuwa na teknolojia ya kisasa ili kuweza kuleta tija katika uzalishaji wa kilimo lakini pamoja na uzalishaji wa viwandani. Mheshimiwa mwenyekiti, ukiangalia katika nchi yetu ya Tanzania mpaka sasa tumeshindwa kufungamanisha kilimo pamoja na viwanda. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa Rais anayo nia njema sana anaposema anahitaji kuona Tanzania ya viwanda ili kuweza kufikia uchumi wa kati. Lakini mheshimiwa mwenyekiti sijui ni wapi tunakwama hadi tunashindwa kufikia yale malengo na adhima njema ambayo viongozi wetu waliopita na waliopo sasa wamekuwa wanayo toka enzi hizo. Mheshimiwa mwenyekiti katika wizara hii ya viwanda na biashara pamekuepo na, na mapungufu ama changamoto ya upatikanaji wa fedha katika wizara hii ya viwanda na biashara mimi naomba nijikite katika fedha za maendeleo mheshimiwa mwenyekiti fedha za maendeleo katika wizara hii ya viwanda na biashara kwa mwaka 2018 imepelekwa shili, uh, kwa pasenti ya asilimia sita pointi nne nane. Tu, mweshimua mwenye kiti. Je, swali tula kujiuliza sisi kama mweshimua wabunge. Kweli tunaweza tukaifikia hadhma ya mweshimua raisi ya nchi ya viwanda na kupelekea uchumi wakati? Mweshimua mwenye kiti. Tunazo taasisi mbali mbali katika wizara ambazo ziko katika wizara hii ya viwanda na biashara ambazo zingeweza kusaidia uchochezi wa kuwa na kilimo cha kisasa lakini pia uchochezi wa teknolojia ya kisasa katika viwanda vyetu nchini Tanzania Mheshimiwa mwenyekiti tunazo taasisi kama vile Temdo, Kamatek, Tirdo pamoja na Sido lakini mheshimiwa mwenyekiti nikiwa kama mjumbe wa kamati ya viwanda na biashara kamati ilikwenda kutembelea miradi hii ya, ya taasisi hizi ambazo nimezitaja cha kusikitisha sana mheshimiwa mwenyekiti tulipofika katika taasisi hizi hakuna fedha hata shilingi moja ambayo ilikuwa imeenda kwa mwaka wa fedha 2018-19 zaidi mheshimiwa mwenyekiti kamati ilifika pale na kukuta kwamba yale machache ambayo yamefanyika na ambayo ni mazuri yametumia fedha kiasi kidogo tu ambacho kilipelekwa kwa mwaka wa fedha 2017-18 Mheshimiwa mwenyekiti na baada ya kuyasema hayo ninaomba niwapongeze watumishi wote ambao wanafanya kazi katika taasisi za Temdo Tildo pamoja na Kamatek Watumishi hawa wanafanya kazi katika mazingira ambayo ni magumu lakini wameweza kujitoa katika kuhakikisha kwamba wanalisaidia taifa hili na kumsaidia mheshimiwa rais kuhakikisha kwamba azma ya viwanda inakwenda kusonga mbele. Lakini mheshimiwa mwenyekiti ukiangalia katika ukurasa wa mbili, sabina tatu, sabina nne na sabina tano, mheshimiwa waziri amejinadi na kujieleza pale kwamba hizo taasisi za Temdo, Tirdo na Kamatek ameeleza kwa namna gani zinaenda kutekeleza wajibu wake. Huo ndio mkakati ambao ametueleza katika kitabu chake Mheshimiwa Waziri. Lakini cha kusikitisha hajaweka mikakati kama taasisi hizi hazipokei fedha. Unatarajia haya ambayo umeandika katika kitabu hiki Mheshimiwa Waziri yatatekelezwa vipi? 
Nasema si kwamba unatutaka sisi kuwawekea lawama taasisi hizi lakini fedha hawana. Mheshimiwa mwenyekiti Ninajua nitakuwa nimeongea kidogo kwa sauti iliyokuwa juu lakini ninaamini kwamba ninaeleweka vizuri ninapoenda kuongelea swala hili. Mheshimiwa mwenyekiti. Ukiangalia kamati ilipotembelea katika zile taasisi. Tumekuta mambo ambayo kwa kweli yalitudhoofisha sana na tulijiona kuwa kama kamati. Tumepelekwa pale kwenda kufanya nini kama sio tu kupoteza muda na kuchezea pesa. Mheshimiwa mwenyekiti, ukiangalia katika taasisi ya Kamatek mishahara inayolipwa ni mikubwa ukilinganisha na mapato ambayo yanapatikana uzalishaji uliopo ni mdogo ukilinganisha na mishahara mikubwa ambayo inalipwa katika taasisi hizi mheshimiwa mwenyekiti kwa mfano mwaka 2016-17 mishahara ililipwa shilingi milioni tisa. ili hali mapato ya ndani ya mwaka huo ilikuwa ni shilingi milioni mbili. Mheshimiwa mwenyekiti hiyo haikutosha. Mwaka 2017-18 zimelipwa pesa mili, milioni 867 wakati mapato ya ndani yalikuwa ni shilingi milioni 253. Mwaka 2018-19 wamelipa mishahara hadi kufikia mwezi Machi milioni 362 wakati mapato yake hadi kufikia mwezi Machi ni milioni 214. Mheshimiwa mwenyekiti kwa trendi hii siamini kama kweli tutaweza kufikia Tanzania ya viwanda. Mheshimiwa mwenyekiti nini ushauri wangu? Napenda kushauri serikali kuhakikisha kwamba wanachukua ushauri wa kamati ambao umeutoa kuangalia taasisi hizi zinaenda kuwekwa chini ya management moja ili iweze kusaidia kwamba taasisi zinapokuwa under one management itaweza kuwa, kuangalia kwamba ni sasa hivi pesa ipelekwe wapi na iweze kufanya nini mmeniwa mheshimiwa mwenyekiti lakini pia kuangalia kupung, kuangalia kwamba wale wafanyakazi ambao wameajiriwa katika zile taasisi wanakuwa na tija mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti baada ya kusema hayo ninaomba nijielekeze katika swala la electronic uh, tax stamp au kusanyaji kodi kielektroniki umelenga kuweza kuwabaini wale ambao sio waaminifu katika ulipaji kodi ni swala zuri na mimi naipongeza serikali kwa kubuni mfumo huo lakini je mheshimiwa mwenyekiti gharama zile ambazo zinatumika kwa ajili ya ku collect ile tax kwa wafanyabiashara ni gharama kubwa sana kwa mfano mheshimiwa mwenyekiti kijoti kile juisi ya azam kipakti kimoja kinatakiwa kulipa kodi ya shilingi tatu. lakini katika mfumo huu wa electronic tax stamp gharama ya ku ile shilingi tatu ni shilingi tisa. hebu mheshimiwa mwenyekiti angalia tunatumia shilingi tisa kukusanya kodi ya shilingi tatu. hivi kweli inaingia akilini mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti ninaomba serikali watakapokuja kuwind up watusaidie kutuambia ni mfumo gani ambao ulitumika kumpata huyu mzabuni huyu huyu mwekezaji ambaye aliweka huu mfumo mheshimiwa mwenyekiti hata kamati wameshauri wamesema pale kwamba huu mfumo sio mfumo ambao una teknolojia ambayo ni kusema kwamba uh, it's a rocket science huu mfumo mheshimiwa mwenyekiti hata wewe binafsi unaweza ukaubuni huu mfumo kwa nini TRA haikufikiria kuwekeza wao wenyewe katika huu mfumo? Kwa nini wameleta mwekezaji? Mheshimiwa mwenyekiti naomba nimalizie dakika moja tu. Naishauri serikali iweze kukaa na huyu mwekezaji ili waweze ku zile gharama za kukusanya kodi. Ninaunga mkono wote. Asante sana mheshimiwa Kiteto, tunaendelea na mwishimu.